着天亮，向着远方，心中的话在和谁讲？有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样。可是我真的很勇敢，是否能再给我希望？我不想算了，天那么大，为何不飞翔？今天真是太爽了，总算是出一口恶气。你怎么啦？演讲太累了？气是出了，但我还没想好以后该怎么办。嗯，要不你考虑一下，去城市。不去，为什么呀？我不想一辈子都给你打工，做一个流水线上的螺丝钉。谁让你当螺丝钉了呀？你有能力，你完全可以在城市发展你的能力呀，对不对？我想创业，我想接触新鲜的事物，我喜欢的是那种机遇跟挑战并存的刺激感，懂吗？我不懂。哎，我真不明白。有现成的平台和人脉摆在那儿，你不用，非要自己出去撞个头破血流，你图什么呀你？我知道，背靠大树好乘凉。但是我还年轻，我想靠自己的努力，而且，创业一直都是我追求的。你要相信我，我是能行的。我信，我信，我从头发丝到脚后跟我都相信你。可是你看看我爸，我爸他当年拼死拼活，拼事业。是，事业是有了，可是家却没了。挣钱，我真的没有那么远大的志向。我就想你工作别那么忙，能陪着我，咱们一起出去走走，去看看，去看看这个世界。星星，我我说不过你，但是我理想的生活不只是这样。打扰了，打扰了。哎，来，尝尝我们家的招牌寿喜锅。你们来菜都齐了，慢慢享用。你比如说这锅食材啊，如果是它放在超市里卖的话，它最多也就几十块钱，对吧？但是如果我把它做成一个日料火锅，这个价格马上就不一样了。又或者我在赋予他一段故事，比如说这家店的老板，他上下五代都做着同样一锅料理，那么顾客听了会不会很感动？又或者我在为顾客开展这个 O to O 的服务，为他们每个人都量身定制一锅火锅，那他们就会觉得很暖心。再或者我可以把后厨搬到前台，让每个客人都可以看到这个全部的过程，厨师这么辛苦，让他们闻到香味都会垂涎欲滴的。又或者说，本来不喜欢吃这个人都会有兴趣，这个就是创业的魅力，服务他人，并且探索这个产品潜在的价值。谢谢。
。我算是明白了，你根本就没有想过我。吃鱼，吃鱼，吃鱼！不吃鱼，自己吃你的吧。这演的什么呀？也太尬了吧！哎，不过这么多大牌跟他搭戏，不想火也难吧？嗯。大家，怎么你这么认真？嗯，你来了，你过来，过来，过来！你看看，你看看。你看这女主，你觉得她好看吗？还行吧，但是没你好看。我跟你讲啊，她呀，现在老火了，她就选秀出来的。佳佳，我有点饿了，我想吃你做的重庆小面了。哎呦，一会儿泡碗面得了。我跟你讲啊，她这个人啊，背后资源可多了，好多好多人要捧她呢。怎么这么幸运呢、啊？她，看这是吗？银行卡啊。对，这个呀、啊、是你的前途。哥，你不会是？明天就带你交赞助费去。空号，你有钱了。可是这钱你哪来的呀？财神爷给的呀，你问这个干嘛？就拿着就行了。空号，你不会是又问你妈要钱了吧？你这钱都花在我身上了，你妈知道会不会不高兴啊？我可不想还没见她就给她留一个拜金的印象。放心吧，我妈那儿有我呢，我让你拿着就拿着。可汉，你对我真好，我一定不会辜负你对我的这份好的。嗯。你刚刚说你想吃什么来着？重庆小面是不是？马上的，那什么味道啊？辣的不辣的，有杂酱的还是没杂酱的啊？大碗小碗啊？赶紧起来！哎，看啊，熬夜的九大坏处，我把这个链接发给你啊！熬一次夜，睡十天你都回不来。年轻人少熬夜。你现在又没什么正事儿啊？深晚干嘛？你别老看这种朋友圈，银行写的文章，这种都是为了博点击量，骗人的。什么叫博点击量？我就问你，熬夜对身体不好这事儿是不是真的？是是是是，不熬夜了，不熬夜。我跟你说哈，年纪轻轻的在家待着可不是个办法，啊。我这个二号楼兄弟姐妹群，六楼，江边斜阳家的姑娘，跟你同岁，人家一毕业啊，就被外企给招聘去了，月薪过万，五险一金。哎呀，人家姑娘是真有出息。哎，我跟你说了，你听见没有？二号楼。兄弟姐妹群，六楼江边斜阳家的那个闺女，跟我一样大，一毕业就被外企挖去了，五险一金。那姑娘可是真好啊，真有出息啊！我都听见了，这个臭小子，你听听，你给我掉点儿墙，上点地。我我这样子，我刷干净。
上车看。哎，挣钱你别浪啊！哎，行行，我来。呃，猥琐发育，猥琐发育。你说你这孩子天天待在家里，什么事也不干，除了玩手机就是打游戏。那我也没怎么玩儿，还没怎么玩儿，就这几天。我出门之前你在玩，回来之后还在玩，那不就是玩了一天吗？那昨天你回来的时候，我就没在玩。那是我回来之前你把电脑关了，那不也是玩了一天吗？那前天我连电脑都没开。你是看我出门之后把电脑打开了。回来之前把电脑关了，那不还是玩了一天吗？你呀，赶紧找个正经工作，去上个班，也不用这样三天打鱼两天晒网的。我这正好有个正经事儿，我的那个大学同学，老赵的儿子，人家现在是大学老师，别看是三本。但是待遇不错的，他们现在正好缺一个辅导员，我回头啊，我给他打个电话啊，你明天你就去面试去。不去。那你个臭小子，你是不是翅膀硬了？你敢顶嘴了？你不回应我就算你默认了。我现在就给打电话。喂，老赵。哎，嘿嘿嘿，我老郑，我老郑，哎哎哎，有个事儿啊，我想请你帮个忙。哎挣钱，不好意思啊，教育局举办了个中国梦的声音比赛，耽误了。没事，我也刚刚。咱们啊，小时候见过，记得吧？是啊。你的简历，我们领导已经看过了，名牌大学的学生会主席，很优秀啊。谢谢。我能问一下，你为什么想来我们学校工作吗？什么意思啊？其实，从我进门开始，我脑袋里就有很多想法，所以不知道从何说起。那我倒挺好奇的，你怎么想的？首先，我考虑的是说真话还是说假话？因为如果你爸和我爸不是朋友，我爸不知道我面试状态的话，我会选择说真话。但因为有这么一层关系，所以我就把这个想法给否决了。<笑>那我们可以先听听你的假话。假话就是，我十分需要，而且无比向往这份工作。你想啊，五险一金，集中休假，无加班，多少毕业生梦寐以求的工作。那你真实的想法是什么？我真实的想法是，我根本就不想要这份工作。你想啊，如果我在这儿当了辅导员，那我未来几十年的人生就被固定了。每天抓抓逃课的学生，批批假条，然后去寝室里查一下有没有吹风机、热得快这样的违禁物品。一年是有两次休假，我开这个小车，美滋滋的带着我从事教育行业的老婆，去周边哪个农家乐度过小假。这样的生活不好吗？有些人就是这样过的，而且貌似很多人都向往这样的生活。你说的不错，可我不是其中哪一个。我也不想和我未来老婆每天的话题就是哪家补习班好，或者说儿子又跟隔壁哪个女生早恋了。行了，够了，够了，给我一个零，什么都给你的零啊！这这还不够啊！行了，立马不给你看。好了，转过去了，收吧，收吧，快收吧。哎
，又要钱的。他没工作，你再不给他钱，你要饿死他。合着你的意思是让我给他找个工作？你怎么不说让我把他养到八十岁呢？去，妈再给你转一千。谢谢妈啊，你最伟大，最好了。就惯着他。儿子，嗯，你说这工作的事儿你不上心，这找女朋友的事儿你也不上心。哎，跟你说啊，楼上崔阿姨给介绍了个女孩子，我觉得特别好。她爸爸是国企的高管。我还没说完，那你就摆手。我觉得人家跟咱们家门当户对啊，咱们家好歹是干部家庭。咱们家算什么干部家庭啊？天上掉个砖头砸死十个，八个都是局长。哎哎哎，怎么说话呢？哎，你该不会是外面有女朋友了吧？哦，没有没有，绝对没有没有。有你可别骗我啊！找女朋友这事儿可不是儿戏啊！你一定一定要看他的家庭。知道吗？你要找个家庭不好的，将来受苦受累的是你，知不知道？快点收钱。说。那你真正想过的生活，到底是什么样的？我想去折腾。折腾？对。他还有一个冠冕堂皇的名字，叫实现理想。在我看来，青春就应该去折腾。即使到头来一身伤，也不是毫无收获的。起码等我老了，走不动路的时候，这段经历足够我躺在床上回忆一辈子了。你的想法，大胆。我也曾经有过。反正我肯定会犹豫不决，因为害怕失败。未律胜先律败，未律得先律失。你这样的想法会让你错过人生中很多精彩的。中国吗？什么？哦，我是说，因为有你这样敢梦敢想的年轻人，才有了中国梦嘛。啊，我我就是想去拼搏。不想过那种一眼就望到头的生活，而且现在事业变得太快了，有很多事情等着我们去探索、去实现。可能，这就是你说的中国梦吧。说了这么多，其实你应该也看出来了，我志不在此，所以就不打扰了。哪儿的话，今天跟你谈话真的很愉快。想想，我作为一个老师。对梦想的理解竟然这么保守，希望下次还有机会，我们能一起畅谈人生。不好意思，接个电话，秦明。喂，是，我是。什么？这么快就有结果了？好，好，我知道了。好，谢谢，谢谢你。看来是有什么喜事啊？对，我之前跟你提过的。中国梦的摄影比赛，苏伟奎通知我进决赛了，叫我下周日去参加颁奖典礼。那恭喜了！嗨，还没获奖呢。万一冠军就是你呢？先准备好获奖感言吧。对，你说的对，不能未律胜，先律败。面试怎么样啊？黄了。这么冷的，意料之中啊！这么看不起我？不是看不起你，我用眼睫毛想想都知道，你肯定是故意搞砸的呀！我怎么会不了解我自己的男朋友呢？你怎么会乖乖的去大学当一个辅导员呢？嗯，你还挺了解我。不过你这么开心，不会是幸灾乐祸吧？怎么总是把人想这么坏呀？我是觉得折腾来折腾去，我看清楚了，外面那些小狗小河啊，不适合你这条大鱼。所以呢，我觉得你下周一还是乖乖的去老陈公司上班吧，那儿才是属于你的海洋。谢谢
，我不想去你爸公司上班，我想创造一片属于我自己的海洋。你怎么这样？行行行，我倒是要看看你这个人工造海工程最后到底怎么样。那你就等着看吧，我一定让你的下巴进到你的脚面上。怕什么呀？你看啊，你成天跟孔浩、小宝待在一起，你多厉害多强啊，简直就是人中龙凤。可是老陈公司就不一样了，那里边待着的可都是精英。你是,是怕被他们比下去，所以才不敢去上班呀？说话呀！我不会怕他，我有我的中国梦。<笑>你你好好好开车。<笑>不是，你怎么去大学面个试，还顺带上了一节马哲课，是不是啊？不愧是学生会主席。那那我我我说的不对吗？<笑>对对对对对，就是这话吧，从你嘴巴里面说出来特别痛。请进，刘总，听说你找我，待会儿跟我去见一个客户，晚上可能要晚点走了。这合适吗？这不都是王总监在跟吗？这个项目可以交给你了。哦，你不愿意去吗？想去，想去。呃，那我等会儿就去准备点客户资料。多谢刘总给我这个机会。坐吧，别那么紧张。<笑>陈光，最近工作怎么样啊？有什么困难吗？好，最近工作没什么困难，多谢刘总关心啊。<笑>陈光，啊，其实我一直很看好你的。哦，谢谢刘总。事儿啊！等我回头，我问问他啊。这，哎，老赵，你千万别上火啊！好好劝劝你儿子，要不然的话，我们爷俩也过去劝一劝。他儿子都说什么了？我我没说什么呀。你哦，我跟他说啊，我有我的中国梦。中国梦？嗯，我必须好好去计划一下了。
程大美女，今天怎么有空给我打电话呀？有事求你呗。程大小姐居然有事求我，说来听听，什么事儿？我想让挣钱去我爸公司上班，他死活不肯，弄得我头疼死了。我昨天跟他吃饭，我知道他最近没什么钱，然后我就说我请，但我又不能直说，还得拐着弯儿，我得给他面子，然后又不能让他看出来。我觉得我这个脑细胞都快烧尽了，你得赶紧帮帮我，劝劝他呀！我觉得吧，我最近这么软磨硬泡，他已经快被我攻破了。你最近呢，就帮我留意一下，他有任何的风吹草动，你随时向我汇报，我得知己知彼，才能百战百胜。程勋，你没事儿吧你？挣钱是我哥们儿，你是我同学，外加我哥们的媳妇儿，我凭什么当你的无间道呀？你这么说的话，我俩友谊的小船就要翻了啊！那照你这么说的话，你跟挣钱更亲，我跟佳佳还更亲呢。你要是不给我当无间道的话，那我就不帮你保守秘密。我能有什么秘密让你帮我保守啊？是谁在酒吧里跟人相亲呢？我这几天都在家，一直没出门，反正不是我。不承认行，我都拍到照片了，要不要我把照片发给佳佳确认一下呀？欣姐。我错了啊！我当你的无间道，行不行？我求你可千万别让佳佳看见那照片。那天就是我妈给我安排的一个相亲对象，我要是不去的话，她就断我财路。你说我能不去吗？你别跟我解释，去跟佳佳解释呀，看她容不容得下你这个相亲对象。别，欣姐，从今天起，我一定对你言听计从。关于挣钱的行踪呢，我是知无不言，言无不尽。你看怎么样？行。这还差不多，看你这么懂事，我也不用多吩咐了。你记得啊，挣钱一有什么风吹草动，第一时间向我汇报。一定一定一定。行了，退下吧。您先挂，您挂了我再挂。恶心，挂了，拜拜。你在干嘛呢？没意思，来一局呗。不能玩，我们上车。白一板，胶带，胶笔，差不多了。喂，喂，张姐，什么情况啊？开黑这种要求你都不接了？哎，兄弟啊，这种消沉的日子呢，就让它过去吧。我要开始忙正事了。什么意思啊？你找工作了？不是，我准备再捋一下我的这个创业思路。张姐，要我说，你这创业能不能行都是未知数呢。要不你就去诚信大巴公司上班吧。是。刚开始肯定会有人说你是空降兵，靠女朋友什么的，但是凭你的实力，那肯定很快就能让所有人黑软粉，仰慕你的才华，叹服你的工作能力。关键是诚心的想让你去他爸公司上班，女朋友这么殷切渴望实现的梦想，你怎么就不能成全一下呢？而且诚心他爸公司员工福利是行业内有名的高薪水高福利，到时候你和诚心逛街，把海一甩，随便说，这多有面子呀！反正现在呀，那爸肯定诚心去了。哎，这玩意儿这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这玩意儿，这
果不及时改变经营理念的话，被市场淘汰只是时间问题。房地产怎么就夕阳产业了？现在房子多贵呀、啊。对，现在房子贵，但是房价两千一平的时候，那确实是个机会。现在房子都四五万一平了，上升的空间越来越窄，怎么不是夕阳产业？还有啊，我创业还有一个原因，我为的是要跟陈星平起平坐。如果靠他的关系，那我还不如直接入赘得了。哥们儿，得亏是你有这雄心壮志啊，换个人他巴不得入赘呢。别说我了。你跟家人怎么样？凑合吧，家家这也没着落，他还是外地人，月月房租我掏着，偶尔还得买买买。哥们，这日子苦啊！你能找家人是你的福气啊，你就没事偷着乐。是乐，但是这兜里是越来越扁啊。当一个男人，业余生活只能打游戏，这生命是变得多么的悲惨啊！你等会儿啊，我插耳机。哦，对了，我最近找到一个活儿，要是我干的还行的话，你过段时间跟我一起干呗。什么活儿？呃，我租了个车，打算过几天去开专车。我没听错吧？刚刚是有人跟我说，我们正大学生会主席要租一个车去开专车，成为广大的哥队员里的一个。是不是最近缺钱缺疯了呀？呃，在这点上面呢，我纠正你一下，我从来不是一个为五斗米折腰的人，所以呢，我绝对不会只为了钱去选择任何一份工作。那你这是干什么呢？不干影视了？做，我现在开车就是给以后的事业积累经验的。开专车积累经验？你这上坟烧报纸，你糊弄鬼呢你？哎，这你就不懂了吧？呃，有一句话呢，叫做“创意来自于生活”，所以咱们工作中的每一个创意呢，都要来源于生活。所以呢，我们要回归到人民群众，回归到大众当中去。开专车呢，就是一个最直接、最有效接触群众、接触社会的机会。所以我每天的乘客呢，都是我创意跟灵感的来源，明白吗？我就佩服你这种人，狗尾巴在那都能让你编出一朵花来。其实呢。我开专车还有原因，什么呀？呃，你好，是八零九幺的乘客吗？是是是，师总，麻烦您去啊。那个老王，哎，老王，哎，那五千股啊，赶紧帮我卖了。哎呦，老王，你听我说，现在股票都已经跌成什么样子了，你还不卖啊？拿不住啊！啊，拜托你啊！你不觉得网约车平台特别伟大吗？只通过一个 A P P， 就史无前例的把全国的打车难题都解决了。觉得呀，但这跟你有什么关系啊？他通过一个小小的 A P P， 把需求方跟供应方无缝的连接到了一起，这多牛啊！我想深入到其中，好好研究一下他们的商业模式。呃，这空调温度可以吗？可以，挺好是吧？我的创业理念是共享经济。关注的都是一些小微人群。我不要坐车，我要下去，让我下去。等一下下车，妈妈给你们买好吃的。我也，我也是，我要吃冰淇淋，不要坐车。没有什么行业能比网约车能更了解到这个人群的需求了。而且未来十几年的话，大家的碎片化时间会越来越多，互联网也会越来越发达。我感觉到面前有一片大海。行了行了，越说越离谱。算了，燕雀安知鸿鹄之志？不说了，我要去跑车了。陈总，那这次就靠您了。刘总放心，有你这样美女相伴，我们肯定是一路绿灯啊！<笑>多谢陈总，谢谢。
，来，妈妈，<笑>不好意思，我接个电话。喂，琪琪啊，怎么就不懂事儿呢？我把电话挂了，就说明我现在不方便接。可是，在等你吃饭呢。你别好吵，你去酒吧了？不是在酒吧，我在 KTV 陪客户呢。你这样吧，你不要等我了啊，自己吃吧。那你少喝点酒。陈总，刘总就我替他喝，啊，来，陈总，敬你一杯。少喝点干嘛？喂，欣姐，您休息了吗？没呢。我有事向您汇报，关于挣钱的。什么事啊？老郑他租了一辆车，他正开专车呢。什么？开专车？我劝过他了，我说你开什么专车呀？你去诚心他爸公司上班多好呀。然后呢？他说啥？他说他不想做房地产，他志不在此，他有他自己的梦想。还是说，还是说。说什么呀？你别吞吞吐吐的呀！他说：“你爸那公司是夕阳产业，你要是不改革的话，以后就不行了。”还有呢？听他这么说，你不生气啊？我生什么气啊？他说的是实话呀。那他说没说？他为什么要去开专车呀？说了。他说他有两个梦想，一个是搞创意，一个是什么平台。主公，我这次表现怎么样啊？不错，能上吗？想要什么奖励？啊？哎，你能把那照片发给我吗？可以啊，我一会儿挂了电话我就发你。哎，谢谢谢谢。其实您也不用发我，您就在您手机里点一下删除就行了。那可不行，你说话不算数啊你，我白帮你了。啊，我什么时候答应你说你帮我开始挣钱，我就要删照片了呀？你要是不愿意当我的无间道，那我就把照片发给佳佳喽。别别，欣姐，我错了，我真错了啊！这照片您留好，但是千万别让佳佳看见啊！行了行了，啰嗦死了，祥林嫂，拜,拜。哎喂，星星。喂，小钳子，你在哪呢？嗯、呃，我在外边。外面是哪呀？外边，就是外边，怎怎么了？哎呀，人家想你了嘛，想跟你一起去吃晚饭。这是你最爱的。我喜欢你吗？我能感受到。那我这么喜欢你，你为什么要骗我呢
？我没有啊。没有吗？嗯。你这两天都干什么去了？我去。去哪儿了？嗯，你是不是在想应该怎么骗我呢？我问你，你去开专车的事情为什么不告诉我？你是不是另有所图？那我，我开个专车我图什么呀？哼，我可是听说这个约车约着约着就变成约别的了呢。其实我想了很多种你知道之后的反应，但我没想到你能往这儿想，佩服。我听家人说了，现在可多网红喜欢约专车了，那大半夜的，穿那么暴露。啊，你就这么不相信我？再说你不也穿吗？我是网红吗？就算我信任你，就算你压制得住，那你能保证那些女的见了你不起色心吗？郑谦，你是不知道你自己有多帅。我告诉你，现在那些姑娘一个个都可开放了，万一他们对你施展一些狐媚功夫，抛个媚眼啥的，你们就生米煮成熟饭了。那我怎么办呢？不是欣欣，你就这么不相信我吗？不是我不相信你呀、啊。好，就算你是正人君子，不会什么沾染花花草草之类的，那安全呢？安全怎么办？你没有看前两天网上那个刷爆的视频吗？监控里面那个劫匪。抢劫完专车司机还捅一刀呢，那橙子都出来，他吓死人了。你万一遇到这种事情怎么办？我怎么办？你爸怎么办呀？啊？嗯，那些都是小概率事件，整体还是很安全的。合着我说了老半天，你宁愿去开专车，也不愿意去我爸公司呗。欣欣，在你看来，我可能是开了几天专车，但是你知道我这几天学到了什么吗？我学到的是客户需求、商业模式，还有客户的痛点，这些都是什么痛啊？我还痛呢！我告诉你，挣钱，你这些理论糊弄糊弄，恐吓还行，在我这儿没门儿。恐吓他都跟你说了，我知道我这样在你眼里看起来可能很作，你是作，特别作，比女的还作呢。那我就是有这样的理想，我就是要创业。我知道你要创业，可是你不要忽略一个最重要的呀，平台。你不是跟孔浩说，我爸那是夕阳产业吗？所以啊，像他这样的公司，更需要注入像你这样的新鲜血液，去把一个老态龙钟的企业变得更有活力呀、啊。你是让我去改造你爸的企业？这这不可能。你爸做的是房地产，这不是我理想的方向，而且他也不会允许我这么做的。哎呀，你听我说完嘛，我爸有其他的子公司的呀，现在都是多元化了，这是你的机会。你那么多点子，你拿你的方案去打动他呀，再好的 idea， 你没有资金的支撑，都是空谈。不管怎么说，这局就没错。对了吧？张钱，你千万不要因为避嫌而不去我爸的公司。你看啊，我爸他就我这么一个女儿，这公司早晚都是我接手的。你得帮我，你是我最信任的人了。求求你了，求，求了。求了。我也有我自己想做的事情。我以后再去你爸的公司。行。真的？那就这么说定了啊！哎呦我的妈呀！费了老半天的劲，终于把你说动了。来来来来，吃蛋糕吃蛋糕吃蛋糕！来，你最爱的红丝绒蛋糕。这天微微亮，想象着那远方，而心里面的话，要在和谁讲？朋
又说我荒唐，现实却要我这样。可是我真的勇敢，是否再给我希望？青春并未到位，才那么珍贵。因为有你，越是受挫越无悔。白日梦不是白做，是让梦实现一回。这成长别太常规，我要成就感的滋味。我不想就是一笑而过，这里答应过你的梦想，无畏不是谁的无所谓，那样。天那么大，为何不飞翔？青春因为早未，才那么珍贵。因为有你，越是受挫越无悔。白日梦不是白做，是让梦实现一回。这成长。常规，我要成就感的滋味。这成长别太常规，我们的青春需早未。